。如果你要回归到自己最原始的热情的话，大家可以回想一下，大概在。小时候，不在任何人的鼓励或者呃引导之下，会让你开心的事情是什么？小时候我最喜欢的东西是文字，那我喜欢写作，那所以我觉得另外一个重点就是，也许你喜欢的东西，它不会有一个很直接的答案，就是说，哦，我喜欢唱歌，所以我要当歌手；我喜欢写作，所以我要当作家。可是，例如说。我喜欢写作，那后来我从事了演艺圈，我我当了歌手，那可是我写作的这个热情还是会让我，就是从从内想要分享给大家的东西，所以我就在歌词这一方面就会很注重。你小时候喜欢做的事情，然后你现在还有在碰，还有在体验的话，我觉得你应该会比一般人更快乐。嗯，你可能在公司上班。那你的上司给你一些责任，你可能做好就就完了，就不用去管别的事情。但你自己创业的时候，你必须全部的事情都由你自己来负责，由你自己来扛。那如果你是一个，嗯，觉得说我不用自己太有自由，然后我觉得说，哦，我不要太多压力，那也许创业不是不是给你的。怎么样用你喜欢的东西生存？这这是重点。你该如何把这些东西，就是你的兴趣或你的热情，转化成帮助别人的服务？因为只有你能转化成别人的服务的时候，你才能够赚钱。你有什么优势？有什么是你能做的别人不能做，或你会做的别人不会做，你能扛的别人不能扛？你觉得？可能有些人会觉得很烦，但是你可以接受的一件事情是什么？演讲。<笑>可能会有那种站在大家前面的时候觉得有恐惧感，但是这个东西是演讲，他觉得不舒服的东西里面，他可以接受的。我们刚开始拍片的时候，我们有着所谓的另类资源，就是，哎，不知道为什么朋友特别的多，所以我们可以有很多不同的。朋友来参与我们的影片，很多不同的角色来分享，那大家就会觉得说，哇，这个世界，你们塑造的世界好像很精彩。我们另外的一个另类资源就是，可能我在演艺圈待了十多年，所以我会有一些，嗯，就是看事情或做事情的方式跟别人不一样，或者说，可能大家对于我的音乐是有认识、是有共鸣的，所以我们在建立这个平台的时候。我们当然也会把音乐放成一个很重要的元素，英文比我们的中文好一点。但是我们有这个所谓的双语的能力的时候，这也变成一个只有我们能够分享出来的一个风格。团队的话，也也牵扯到一些个性上的东西，因为只有一个呃。相信你有有信念的一个团队，才能创造出一个呃顺利的事业。多多少少会有摩擦，但是在工作的时候要和平快乐，而且要呃大大家互补。其实我们一路走过来，我们也有很多当时觉得很好，然后我们也做了很多很好的、很棒的事情，但是到了某一个地方，发现说这个人想要做的是这个。这个人想做的是这个，最最明显的例子就是说，男学妈妈好了，我们喜欢的音乐风格都不一样，所以我们放在一起的时候，我们有一种反差，有一种冲突，然后在那个当下，大家就觉得很有趣。但是后来可能大家走到一个一个年纪或一个思考模式的时候，突然变变成说、呃，我想要更专精我喜欢的那个音乐曲风。例如说张杰，他很喜欢吉他的蓝调的东西。他觉得说，我、哦、我需要花很多时间去研究这个东西，这不是不好，这只是更了解自己了。所以呢，我们就决定说，好，那大家有个人的发展，也祝福彼此。需要的时候呢，我们还是会互相鼓励。例如说，我现在需要，如果我需要一个蓝调的歌曲，我还是会找张杰去帮我谱曲。
我们现在在跟一个群资的平台叫做 Press Play 合作。现在台湾也已经慢慢的有这个群资的概念。你在群资募资的时候，你失败了，但是这不代表是 ending， 因为已经有很多人知道你这个产品，很有可能你在另外一个场合聊到。也许是我们刚刚说到投资者，我们比较常讲到就是 VC， 他们专门就是在找好的 idea， 然后我有钱，但是我没有想法，我看好你的想法，我投资你。那也许他就是在所谓的群资平台听说你这个产品，他说哦没关系，你你群资失败，但是我有钱，我看好你。那稍微讲一下这个所谓电梯演讲，这是英文的 elevator pitch， 就知道是什么。人知道吗？请说。没错，而且你在很完这个很短的时间内完全确实是读商业的。对，分享当中呢，尽量缩短是最有效率的。哪一些影片的点阅率最高？那我们就把我们的产品变成了两个重点的产品，一个就是所谓的。美美娃娃日记是一个实境秀，因为我们发现大家喜欢看姐妹之间真实的互动。然后另外一个就是我们的所谓的有一个叫活的一块，就是我的旅游美食分享。其实我们一个礼拜只要出一到两个影片，但是我们抓得很准，这是最有回响的东西。谁是完美主义者？老实说。我们很常会做，就是我们在拍影片的时候，我就会很情绪，我会觉得说，为什么剧本没有写得很完整？然后为什么我们到了现场，结果下雨了怎么办？那我不拍了，就是下雨天怎么办？因为我们想得很完美，然后我们去执行的时候，我们发现不完美的时候，我们就气馁。你只要有完美主义，你永远不会把你想要做的事情做完。有一方面你会觉得说。如果我的东西不是一百分，别人不会喜欢。但是这不是真的。只要你你有心，你去做，你开始做，你慢慢的改善。因为不可能，不可能说你刚开始一定就是做得好的。女生的社会的限制就是说，好像那个标准定在你是不是一个很 nice 的人，你讲话是不是很讨喜，就是你漂不漂亮。想要是一个很 nice 的女生，但是男生就不会有这个问题。但男生会有的问题就是说，也许你想要有一个感性的一面，但是别人，你怕别人会因为这样而拒绝你很弱，所以这些都是我们先入为主而定出的一些男女不平等的地方，大家都可以试着去思考